한번 먹어보도록 하겠습니다 근데 이 고수는 예 저리가 신짜오 뭐지? 코콩값 <웃음> 안녕하세요 여러분 쿠킹입니다 <웃음> 오늘 제가 베트남어인지 뭐 태국어인지 인사말을 그렇게 시작을 했는데 오늘 할 요리와 관계가 있습니다 오늘 할 요리는 특히 여성분들한테 인기가 있는 요리인데요 오늘은 쌀국수를 한번 해볼 겁니다 이 쌀국수는 보통 소고기를 아주 오래 끓여서 진한 소고기 육수를 이용해서 만드는 게 보통이라고 생각들 하실 텐데요 하지만 이 소고기 육수 사용하지 않고 간단하게 만드는 그런 쌀국수도 있습니다 보통 쌀국수는 전체적으로 포라고 하죠 포는 이런 이런 쌀국수를 이야기하는 거고요 그리고 뭐포 뒤에 뭐 이상한 이런저런 단어가 붙어서 쌀국수의 이름이 완성이 됩니다 정확하게 저도 잘 모르겠어요 그쪽 전문이 아니라서 자 어쨌든 오늘은 쌀국수를 한번 해볼 건데요 쌀국수를 제가 방금 말씀드린 것처럼 복잡하게 만들면 굳이 유튜브를 보실 필요가 없죠 그냥 쌀국수 가게 가서 사 먹는 게 훨씬 더 이득이고 시간 절약일 겁니다 그래서 오늘은 자취생도 쉽게 만들 수 있는 쌀국수를 한번 만들어 보도록 하겠습니다 자 먼저 이 쌀국수를 만들기 위해선 쌀국수가 있어야겠죠 쌀국수는 150g 사실 식당에서는 120g 정도가 1인분일 거예요 100g에서 120g 정도 근데 저는 오늘 좀 많이 준비했습니다 150g이고요 물에다가 1시간 정도 불려놨어요 이 면의 두께는 일반적으로 먹는 쌀국수의 두께 3mm 정도 되는 쌀국수입니다 자, 이걸 이용해서 쌀국수를 만들어 줄게요 여러분들도 이걸 하시기 전에 1시간 정도 물에 불려 두시길 바랍니다 쌀국수에 들어가는 토핑은 여러 가지가 있는데요 일단 양파를 사용을 할 거예요 양파는 최대한 얇게 썰어 주셔야 됩니다 1인분이니까 이 정도면 될 거예요 이 양파는 생으로 먹기 때문에 미리 물에 조금 담가 주셔야 됩니다 물에 담가 주시면 은 매운맛이 빠지고 생으로 먹기에도 굉장히 부담스럽지 않은 그런 상태가 될 거예요 이거는 요리가 끝난 후에 토핑용으로 사용할 거니까 이대로 놔둘게요 자 지금부터 본격적으로 육수를 만들어 줄 건데요 이 육수는 그렇게 어렵지 않습니다 먼저 물을 적당량을 씹어 놓고요 원래는 닭을 끓여서 닭 육수를 사용하거나 소뼈를 끓여서 소고기 육수를 사용을 해야 됩니다 근데 보통 자취생 집에 닭 육수 소고기 육수 만들기가 쉽지가 않잖아요 그래서 오늘은 굉장히 간단하게 할 겁니다 그래서 오늘 사용할 재료는 바로 오늘 사용할 재료는 바로 이 치킨 스탁과 다이어트 음식 재료로 많이 사용되는 닭가슴살을 사용을 할 거예요 닭가슴살은 미리 넣어서 끓여서 조금이나마 생닭의 육수를 조금 뽑아낼 거고요 저 치킨 스탁은 나중에 사용을 할 겁니다 그리고 이 닭가슴살은 나중에 고명으로 사용할 거기 때문에 완전히 삶아 주도록 할게요 자 보시다시피 이렇게 닭가슴살을 삶는 중에 위에 하얀색 거품이 뜨는데요 이 거품들은 전부 다 불순물이니까 벌러 주시는 게 좋습니다 뭐 이렇게 그냥 국자 같은 걸로 떠서 버려 주시면 돼요 자 이제 닭이 익었는지 안 익었는지 확인을 해 줘야 되는데요 닭이 익었는지 안 익었는지 확인하는 방법은 굉장히 간단합니다 이렇게 젓가락을 쿡 찔러서 구멍을 내 주시면 여기서 빨간색 핏물이 나오는지 맑은 물이 나오는지 보시면 돼요 맑은 물이 나오면 익었다고 생각하시면 되고 자 지금은 보시면 이렇게 하얀색 기름 같은 게 나오잖아요 이런 건덜 익은 겁니다 완전히 맑은 물이 나올 때까지 삶아 주셔야 돼요 자 닭가슴살은 전부 다 익었고요 이제 이 닭가슴살을 익힌 물에 숙주를 넣어서 익혀 주도록 하겠습니다 원래 베트남 쌀국수나 뭐 동남아에서 먹는 쌀국수 같은 경우에는 숙주를 뭐 익히지 않고 그냥 먹는 경우가 있는데 한국인들은 익히지 않은 숙주 잘안 먹잖아요 그래서 한번 살짝 데쳐준 다음에 찬물에 식혀서 사용하도록 할 겁니다 숙주는 오래 데칠 필요는 없고요 이렇게 약간 흐물흐물해질 정도로 데쳐주시면 됩니다 한 2분에서 3분 정도만 데쳐주시면 돼요 바로 찬물에 식혀주도록 할게요 그리고 국물에 숙주 맛이 좀 많이 배면 안 되기 때문에 빨리 건져주는 게 좋습니다 자 그럼 바로 찬물에 식혀주도록 할게요 자 그리고 이렇게 닭가슴살과 숙주를 삶은 물에 또 하나 삶아 줄게 있죠 바로 이 쌀국수입니다 쌀국수를 넣어서 삶아 줄 건데요 이 쌀국수는 패키지에 적힌 시간만큼 삶아 주시면 될것 같아요 제가 산 쌀국수에는 3분 정도 데치라고 되어 있으니까 3분 정도 데쳐서 찬물에 식혀서 준비해 주도록 하겠습니다 자 이제 기본 준비는 다 끝났고요 이제 육수를 마무리해 줘야 되는데요 이 육수는 지금 이 면과 닭가슴살과 그리고 숙주를 끓인 물을 그대로 사용을 할 겁니다 먼저 소금 1티스푼 그리고 후추를 넣어 주시고 
그리고 이 쌀국수에는 중요한 재료가 하나 들어가죠 여러분들 중에 아시는 분들도 계시겠지만 보통 이 쌀국수에는 느그맘 아니 느엉맘이라는 <웃음> 소스가 들어갑니다 이 느엉맘이라는 소스는 PC 소스죠 쉽게 얘기해서 한국의 액젓이랑 비슷하다고 보시면 됩니다 하지만 한국에서 기본적으로 느엉맘 소스를 가지고 계신 분이 많지는 않잖아요 그래서 오늘은 까나리 액젓을 사용을 할 겁니다 까나리 액젓 반 테이블 스푼 정도 넣어주세요 많이 넣으시면 정말 냄새가 구려서 먹지 못합니다 그리고 닭가슴살만으로 부족한 육수 맛을 채워주기 위해서 치킨 스타 큐브 하나를 넣어줄 거예요 그리고 이걸 그대로 끓여주시면 됩니다 자 이렇게 소스가 끓는 동안 해줄 게 있는데요 바로 이 닭가슴살을 찢어서 준비해 주시는 거예요 원래는 뭐 소고기 많이 사용한다고 알고 계시는데 오늘은 간단하게 닭가슴살을 사용하는 겁니다 구하기도 쉽고 그리고 뭐 다이어트 하신다는 분들은 많이 가지고 계시니까 그냥 손으로 이렇게 쭉쭉 찢어서 사용하시면 돼요 보시다시피 닭가슴살 하나로도 이렇게 많은 양의 고명을 얻으실 수 있습니다 그리고 마지막으로 쌀국수에는 빠질 수 없는 바로 이 토핑용 재료인데요 고수입니다 싫어하시는 분들 굉장히 많으시잖아요 저도 별로 좋아하진 않는데요 이거는 이번에 이 영상을 준비하면서 이 고수 때문에 생긴 스토리가 굉장히 많습니다 이건 이따가 얘기해 드리도록 하고요 진짜 이거를 <웃음> 정말 힘들었어요 이따가 얘기해 드릴게요 자 일단 요거는 뿌리만 딱 잘라서 토핑용으로 사용을 할 거니까 이렇게 준비해 주도록 하겠습니다 자 이제 모든 준비는 끝났으니까 한번 담아 보도록 할게요 자 이제 한번 먹어보죠 자 이렇게 쌀국수가 완성됐습니다 이거는 레몬즙이고요 어, 일반적으로 레몬을 구매해서 레몬을 이렇게 쫙 짜가지고 드시면 좋긴 한데 레몬이 하나씩 파는 것도 아니고 사실 레몬을 사기는 부담스럽죠 그래서 이런 레몬 과즙이 들어있는 제품을 사용을 했습니다 그리고 이건 아시다시피 스리라차 소스인데요 쌀국수를 드시려면 은뭐 기본적인 소스들이 있잖아요 쌀국수 관련 소스 두 가지가 있는데 빨간색 소스 그리고 검정색 소스가 있는데 검정색 소스는 사실상 구입을 해도 쌀국수 외에는 쓸 데가 없기 때문에 그냥 추천은 안 드리고요 혹시 집에서도 전문점 맛을 내고 싶다 하시는 분들은 구입하시는 게 좋습니다 하지만 이 스리라차 소스는 하나 사놓으시면 은 제가 만들었던 스리라차 소스 치킨도 만드실 수 있고 영상이 아마 여기 링크를 클릭하시면 보실 수 있습니다 뭐 어쨌든 그 빨간색 소스는 쓰리아차 소스인데요 쓰리아차 소스를 함께 넣어서 한번 좀 매콤하게 먹어볼 거예요 자 그럼 한번 먹어보죠 먼저 레몬즙을 쫙 뿌려주고요 매콤한 쓰리아차 소스도 둘러서 한번 먹어보도록 하겠습니다 근데 이 고수는 예 네, 저리가 네. 저는 좋아하지 않아요 닭가슴살과 숙주 그리고 이 포를 집어서 음 전문점 맛이랑 똑같아 똑같아 사실 이 쌀국수를 만들어서 그냥 육수만 먹었을 때는 이게 무슨 전문점 맛이야 라고 하실 수 있을 텐데 이렇게 조합을 해놓고 드셔보시면 은 진짜 전문점 맛이랑 굉장히 비슷합니다 자 이번엔 양파 그리고 숙주 닭가슴살 그리고 포 고수는 빼고 음 양파하고 같이 먹으니까 더 전문점 쌀국수 맛이에요 최소한 여러분들이 뭐 공항이나 고속도로 휴게소에서 드시는 그 맛보다 훨씬 더 낫다고 저는 자부할 수 있습니다 그나저나 고수가 오랜만이니까 고수도 한번 먹어볼까? 굉장히 싫어하기 때문에 굉장히 조심스러운데요 <웃음> 오 샴푸 냄새 오쉣자 한번 먹어볼게요 음! 음! 고수 아우 나는 고수는 안 맞아 <웃음> 자 이렇게 고수를 좋아하지도 않는데 고수를 산 이유는요 일단 쌀국수 하면은 고수가 들어가야 되잖아요 그래서 산 이유도 있고 제가 고수를 좋아하진 않지만 고수를 좋아하시는 분들도 계실 거고 특히 여성분들 중에는 고수를 좋아하시는 분들이 상당히 많잖아요 그래서 고수를 꼭 사용하고 싶어서 
보수를 사용을 했고요 그리고 이 영상은 사실 기획이 한달 전부터 돼 있었습니다 근데 왜 이제서 영상이 만들어졌느냐 하면 이 고수 때문인데요 최근에 굉장히 비도 많이 오고 날씨도 더우면서 이 고수가 유통이 잘안 됐던 것 같아요 어딜 가도 구할 수가 없더라고요 그래서 여기저기 찾아 헤매서 간신히 한 달만에 구해서 오늘 촬영을 한 겁니다 근데 나는 고수를 안 좋아하는데 내한달자 네, 이렇게 간단하게 집에서 쌀국수를 전문점 맛을 흉내 낼수 있는 방법이 있으니까 여러분들 집에서 꼭 한번 해보시길 바라겠고요 아직 고수가 남았기 때문에 다음에도 고수가 들어가는 요리를 한번 해보도록 한, 할 겁니다 굉장히 힘들게 구한 고수기 때문에 두번세번 번 써먹어야 되겠죠? <웃음> 자 그럼 오늘 영상은 여기까지 하도록 할게요 좋아요 구독 알림 설정 잊지 마시고 저는 그럼 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다 국밥! 음. 쌀국수는 사먹을 필요가 없어